。哎，我看一下观众的分数哈。开不了口，大家都很有共鸣。我们上一代人的教育好像都需要有一个严厉的父亲，呃，一个不苟言笑的父亲。有的时候你回头想想，大家都如果能够敞开、勇敢说出来的话，会多好。呃，只可惜我们小的时候都不懂。他能够把自己的生活里面的东西直接搬到舞台上，其实那个力量特别强大。有好多人。就担心那个事儿是不是太小了，曲了拐弯的，就加了很多包装，反而使他原来那个赤子之心的那个核心力量被被被弱化了。如果内容不结实，上多少手段都没用。我们想走出新手村，那我就清除你们这些 bug。快走，别被他困住！快走。有的时候，单靠视觉享受这种大的东西，未必能解决根本，可能根本还得在故事本身。你的喜剧的内核不结实，你多大的视觉震撼都弥补不了观众对这件事的期待。完美无瑕是谁？周思源。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，啊，我超帅。只要你在广场上一亮相。全雅典人民都会对你顶礼膜拜，哥哥杀我！我是没太笑，就是喜剧跟音乐剧的冲突，这个怎么结合的问题？一唱歌就，就就就就,就把我卡那儿了，就是有点两件事感觉是。怎么办呀？这一天天的，王老板约我谈生意还没准备好，毒蛇帮的喽啰一直闹事。连自己家的丫鬟最近都变得不听管教了一些，别担心，都解决了。怎么就解决了？不过是轻松解决一堆琐事罢了。怎么处理的？用真心吗？用三星，三星折叠屏手机。用三星就可以吗？三星 Z f o r 四分屏视图多任务窗口，为你展现 PC 班强大的生产力。当你不知道怎么处理眼前一堆琐事的时候，用三星，真没错。逛京东新百货，总能选到中意的。感谢酷爱新生活的京东独家冠名播出。打开京东 APP， 搜索“京东新百货”，爆款百亿补贴，限量一元抢。京东，做有趣的大人，开好看的车。感谢给你双屏互联，畅爽体验的都市高能 SUV 别克昂扬行业赞助播出。噔噔噔噔噔，听。这是加速进化的声音，超能轻薄本认准 Evo 标，感谢英特尔 Evo 特别赞助播出。博士一进门，大概也许可能代替屋里所有人，感谢让生活方方面面时时刻刻都自在的博士指定赞助播出。暖暖就有好心情，感冒就用感冒灵，感谢治愈系大品牌九九九感冒灵指定赞助播出。好，京东新百货，我们的故事主题赛，下一个作品是《胆小鬼》啊。你冷不冷啊？你在，我就很暖。啊你饿不饿呀？这刚从食堂出来嘛。
其实不吃，你也不会饿。为什么？因为有情，饮水饱啊。讨厌。又是一对陷入爱情泥潭的可笑男女，恋爱狗都不谈。瞧瞧我，一个人多自由自在，我甚至连喜欢的人都不会有，因为人一旦心动，无论男女立刻变蠢，简直是心烦意乱，徒增烦恼，小情小爱什么的没劲。哎，学校最难吃的食堂。我怎么又走到这儿来了？我什么声音？可恶，又是他！上次也是在第二食堂，这个人一出现，我的心跳就骤然加速。学校的垃圾桶怎么还不分类？别跳了！你在跳什么？不准跳！别跳了！也不能一下都不跳。我刚才是心动了吗？啊,啊，怎么可能呢？我都那么久没有心动过了，千年的铁树还能开花了？不可能，一定是错觉。李小豆，李小豆，你给我清醒一点！哇，好漂亮的女孩，冷静，你都不认识她，难道只因为她帅你就心动了吗？太可笑了！啊，我眼中的智慧呢？怎么不见了？完了，完了，完了，完了！就是这种令人讨厌的感觉，心动的感觉。可恶！我就说吧，人一心动立刻变蠢。你这张英俊又陌生的大帅脸，快从我的脑子里消失！清爽，吃饭吃饭，下午还得上课。同学。有事请讲。我饭卡丢了，你知道在哪儿补办吗？在饭卡补办的地方。啊，谢谢。还是不知道在哪儿啊？我刚刚在说什么蠢话呀？哎呀，我可是学校辩论队的一辩，甚至参加过奇葩说，我是怎么了？我就说吧。人一心动，立刻变蠢。就算他的长相勉强算是我的理想型，但我都不了解他，谁知道他人品怎么样呢？同学们，我在地上捡到了一张饭卡，是你们谁的呀？好一个拾金不昧的男儿郎！不像我以前遇到的男孩，都是拾金救妹。拿着我的钱给别的妹妹花，她好善良，明明自己的饭卡都丢了，不行，我得帮她找一下。哎，不然就把我的饭卡给她吧。哎，我的饭卡呢？我刚充了五十块钱，难道她捡到的那张是我的？同学，我。<笑>这有没有可能是你的饭卡？不是，我从不吃饭。<笑>同学，魔术协会了解一下嘛？同学，同学，同学，哎，李环，哎呦，你可算来了，我饭卡丢了。哦，那你用我的呗。哎，谢谢。哎，跟你爹客气什么？这哈利波特是谁啊？大夏天穿个毛背心儿。<笑>这个哈利波特叫他李华，这是他的名字吗？好普通啊！让我来查一下，李华，李华，李华。哦，原来他的名字是丝滑的滑呀，李华。<笑>这个名字一点都不普通。这就是他的微博吗？他昨天发了好多条动态啊。世上只有一样东西是珍宝，那就是知识；世上只有一样东西是罪恶。那就是无知，<笑>李华说的真好，啊，苏格拉底说的呀，<笑>无知的确是罪恶。<笑>完了我，我开始下意识的做功课了解他了。不行不行，我不能再陷入爱情的泥潭，我不能被这个李华蛊惑。李华，恋爱
我又不是没谈过，我和我的前男友彼此心动，可最终我们的爱情还是只剩下争吵与冷战、猜忌和怀疑，痛哭还流涕，分分合合又分分，爱情只走下坡路，没错，爱情只走下坡路。所以我要从根源解决问题，在爱情开始萌芽的时候就彻底掐断。嘿，好吧，我没说话呀。这个人叫松大硕。是我们学校有名的跟头王，平时在路上喜欢翻跟头，在学习上喜欢栽跟头。让我看看他的成绩，哼，确实如此。哎呦我去！哎呦我天！哎，同学，你一直在这儿是吧？你是不是挺闲的？你正好适合参加魔术协会。我不感兴趣。哎，你看个魔术再走，好不好？哎，卡豪，这张牌是不是就是你选的牌？你没让我选吗？<笑>我看他不像哈利波特，他就是个哈皮波特。但是就跟这些人比起来，李华真的是很值得心动啊！哎，你怎么老翻跟头啊？姑娘们看见我的跟头都疯了。哦，哎，那你教教我，哎，你教教教教教教我啊！哎，这个李华他吃土豆丝儿呢。我也最爱吃土豆丝儿了。<笑>李小东，你在干什么？你是个偷看帅小伙吃饭的变态吗？你以前也不这样啊！我以前心里没人的时候，我过的那叫一个快活，那叫一个潇洒。哎，我的学习成绩那叫一个提高，我只要再多考五十六分，就能超过第五十六名刘波。我只要再多考一百三十分，就能超过这个第一名李华。李华，你够了，你不要再散发魅力了，行不行啊？好吧。嘿，滚！对不起。学校的奇葩可真多。咳嗽了，食堂的饭总做那么辣。哟，儿子呛着了，爹尝一口。这哈皮波特是人吗？不知道给李华买瓶水啊！<笑>糟糕，我又给男人花钱了，没出息的玩意儿。自己喝，自己喝，反正我自言自语这么久，早就渴了。真好喝，真好喝，自己买的水就是好喝。哎哎，我怎么想喝的都没了？哎，同学，你买水，我来一瓶。好嘞。站。你跟李华是一个系的吧？嗯。跟我说说，这个李华到底有什么好的？他，他没什么好的。你再说一句试试。站，我没翻跟头。你跟李华是一个系的吧？跟我说说李华的缺点。李华就是挺内向的，呃，看点闲书，写点酸诗，反正就是一书呆子。天哪，安静文艺还知识渊博。我是这意思吗？可恶。我就不信了，我还控制不了自己的心了。你们两个、哎、在呢，把李华给我叫出来。叫<笑>李华，我在干什么呀？我，快走，快走，快快快快点，快点，快点干什么呀？你们、啊，我们也不知道我们干什么，我就是被震慑了。<笑>人呢？谁呀、啊？就是这个，自己喝，自己喝。你们是说李小豆？李小豆，李小豆。
就是刚刚在这儿溜达，疑似哮喘的大眼睛，齐头脸语气凶凶的，有点神经，但是很可爱。大二西班牙语专业 O 型血天蝎座，唯一昵称叫李东的大美人，喜欢吃土豆丝儿的那个女生，李华啊，不对劲，怎么了？你练贯口了，这是重点。我本来就会啊。嗯，我明白了，怪不得你老来这食堂吃饭，你观察人家呢，是不是想谈恋爱了？我就是爱吃食堂的饭，没有人类喜欢吃食堂的饭，尤其是咱们的二食堂，菜都咸疯了，饭。都倒光了，而且咱说了这么半天，除了咱仨，还有谁进过这个食堂？李华，你不是说这恋爱，狗都不谈吗？对啊，就是不谈啊，小情小爱什么的没劲。我，我喜欢心里边没人的感觉，无牵无挂的。你们俩没谈过恋爱，不懂。好了好了好了，打篮球去吧，啊。走走走走走，你甭理他，他跟这装呢。他打球，嗯、哎，我新学了一个过人的过人技巧，给你们展示一下。<笑>来，没有人知道我的篮球会从哪里。我我我的篮球，捡球去。<笑>这是你们的篮球吗？是我的。谢谢。不用谢。<咳>这是你的吧？嗯。<笑><笑>我买瓶水啊。多买一瓶，哎，我有多余的水，喝啥？随便挑。哇塞，大姐，你囤货的？我的是少问。哥，谢谢你的水，要不一起打篮球吧？不会，我叫李华。听说过，有事儿先撤了。哇，好强的过人技巧，<笑>我得来瓶水啊。你拿错了，这是我的。啊，行，我喝这瓶，别动，都是我的。李华，你还不承认啊？我怎么就是吃咸了？这是不是重点吗、啊？这个，哎，我教你摸树得了啊！哎哎，我教你翻跟斗，这我跟你说，跟斗你翻跟斗你翻，哎，你全都炸，气得让人先选牌、哎。我就像打车轮一样，他就没选。哎就他眼里全是场子吗？来，我们给这个作品投票，三、二、一。那我们有请演员。好，我是李豆豆，他们是老师好，我们是老师好豆。是豆豆主导的作品是吧？对对对，我本来特别不想写爱情，然后因为是合作赛，我一看有三个大帅哥，得用一下。<笑>这句话说出来太太窝心了。豆<笑>豆<笑>，你之前写这个独角戏。那你觉得这次的创作跟之前有什么不同？我觉得可能风格上还是有相似之处吧。对，因为我们讨论了之后，还是打算保留独角戏的这个形式感，但是我又又因为是合作赛，我又想让大家都能一起参与，所以其实这一轮创牌对于我来说是最难的，因为我要考虑怎么让他们的出场不生硬，然后又丝滑，又能呃增光添彩，就这个过程挺痛苦的。我是看完这作品，我觉得豆豆是一个特别有风格的演员，特别是他独有的这种表演风格。你给我清醒一点！我看到了你的特殊性，你的这种新颖表达方式。但是我个人觉得说的东西太多了。其实很多时候你能演出来，可能会比现在更加精彩。我说我个人感受啊，我其实对豆豆还是有有期待。就是我期待你，即便是独角戏，或者是那个什么，他是李豆豆的另外一面，其实可以跳出来原来独角戏的那个结构，去搭建一些一些别的东西，只是一些建议哈。有这么多演员配合，其实可以完全可以变一变嘛。从结构啊，从人物关系啊，从其他方面，可以再多找一些。因为你平时演独角戏没有这个条件，都是一个人，那终于有了这么多伙伴，其实完全可以再用起来一些。
其实我们特想帮豆豆说句话，这个三段其实我们仨特别对不起豆豆，因为我们一方面呢希望豆豆保留独角戏的这个形式，一方面我们自己现在自己那个本子里实在是就。能拿出来力量太少了。豆豆在展演的时候，其实有一次上场前就崩溃大哭，然后那一次是我们整个团队的灵魂黑夜，就就是我不知道几位老师有那种感觉吗？就如果我特别厉害，那豆豆哭了，我说没事儿没事儿，但你知道，就那个时候你说不出口那句话，你自己不知道往哪使劲儿，你自己也在泥潭里面。就那个时候我，我我们最感动的其实就是豆豆这个这个精神，嗯。<笑>没事的，没事的，没事。与其说这个戏里面好像围着他转，实际上是豆豆撑起了这个戏，所以这个赛段真的非常感谢豆豆。啊！不要哭，豆豆。没有没有，其实我也特别感谢他们三位，因为我们刚早上演了一场，然后我们分可低了，总分是四千七百分。我觉得这三段我又特无力，我我也不知道怎么加包袱、啊。就目前的情况来看，已经，我觉得大家都尽力了。对，尽力是肯定的。没事儿。尽力他也不这么难受。三个老师其实情绪一直很低落。其实我想说，我们未来可能不会合作了，但是，啊、<笑><笑><笑>但是跟你们合作的这段时间，我成长了。<笑>然后三位老师也经常给我鼓励，反正就是精神上的鼓励吧。<笑><笑>但是豆豆就刚刚那一小段的发言就非常精彩，特别的鲜活，因为他的情感是有变化的。你一定要保持你自己特有的特点，你真情实感流露出来了，你打动到我们了，我们看到了不一样的豆豆，特别棒。谢谢老师。那我们来看一下分数。胆小鬼，观众分数是六千一百分。谢谢。组委会分数，来，总分是六千一百分。好，大家休息。谢谢。谢谢你们。谢谢。好，京东新百货，我们的故事主题赛，下一个作品是《天台告白》。你们为什么接受九口人的邀请？风格比较大，我觉得。咱们第一轮弄了个三人漫才，人物关系处理得很好。在喜剧方面，我觉得他们的专业能力是非常强的，而且有他们自己的认知和见解。对我来说，就像老师一样。李老师教我一下吧。你找一个讲座的状态来讲，就比如说吐槽也好呀，一些喜剧幽默的小技巧也好呀，对我来说都是我以前没有学过的。他们真的教会了我很多东西。对。但你们对彼此，我们不着不吗？好尴尬。这么大事儿，我们不着吧？着呀，来。Action。其实啊，我们从他们身上获得的东西远比给他们的更多。哦。表演。感受，而他们的年轻也在怂动着我们去家具怂动嘛，涌涌动着我们去创作。一、二、三、四、五、六、七、八。首先，我们蹲下，做一个旋过来，走过来。哥，上次我不是给我打了？嗯稍微年轻点，年轻点，能够给老师带来一点激动的年轻。这是一个非常难得的机会，能和九口人的三位老师，然后我们合作，然后加入很多青春的元素。九口达人，我们一起勇动。京东新百货，我们的故事主题赛，下一个作品是《天台告白》。我是高二四班
，严佩伦，学习真的好难啊，但是我会坚持下去的。我先下去了，<笑>谢谢谢谢佩伦同学。高中生的烦恼真的是很简单呐、啊，让我们看一下下一位来到我们节目登上天台的又会是谁呢？啊，是一位毕业生啊，刚刚高考结束，来自三年二班的何同学。啊，何同学看上去有点紧张啊，何同学不要紧张，勇敢的把你想说的话大声的喊出来就可以了。三年六班的柯佳怡同学，我一下子就喊出对方名字了啊！我喜欢你很久了，你的高考分数是多少啊？志愿是哪儿啊？我想跟你上同一所大学。真是个勇敢的少年呀、啊！<笑>你你考了六百三十分吗？哦，小柯同学很擅长学习。哦，呃，数学只有第二道大题没有答上来啊！啊，那道题是要用韦达定理啊。伟达，你不知道吗？哎，何同学，不要这样跟女生说话。伟达是一个很伟大的欧洲数学家呀。你这样说话，女生会讨厌你。欧洲，你不知道吗？这样会被嫌弃啊。欧洲就是欧罗巴大陆呀。何同学，大陆你不知道吗？大陆也不知道吗？你怎么什么都不知道啊？怎么考到六百三十多分的？所以，小何同学，你愿意接受我吗？呃，何同学，你刚刚把氛围推到了一个很难接受你的程度啊。呃、哎呀。哎呀，没，哎呀，没没事没事儿，同学没，很棒，很棒，很棒哎，哎呀，很，哎呀，让人想到了自己上高中时候青涩的样子呀。长大以后很少再为了爱情那么冲动了。我们来看一下下一位，下一位将会登上我们天台的又会是，呃、啊，这一次有三位同学啊，我们是三年二班的罗生灯。苗若鹏、张成，我的梦想是当一名飞行员。我的梦想是去北京读大学。我的梦想是考上中央戏剧学院。<笑>你这个台词很难完成这个梦想。<笑>三年六班的柯佳怡同学。我们是何同学的同学，同学和同学，都是同学就没必要说三遍了。你你们是来帮何同学说话的吗？小柯同学，你不接受何同学是正确的。哎，他真的很一般呐、啊哎。在背后这样说别人啊？虽然他长得高大威猛又帅气，还很像吴彦祖和布拉德皮特的结合体。咱咱们说的是同一个人吗？他不仅是文艺标兵，他会的东西还很多哦，语文、数学、物理和化学，还有化学。你有人抢词了是吧？是啥呀？<笑>我们三个在他面前那都自残、行贿。这个词不要分太多。他还给你写了首诗哦，<笑>我们读给你听啊，很感人的。哦，诗啊，一开始。我只顾着看你，装作不经意，心却飘过去，还牵起你。哎呦，没发现我，躲在角落。哎，同学，这这个是说快乐吗？哎呀，可以了，可以了，可以，哎呀，可以了。嗯，哎呀。<笑>感人的诗，让我们三个在他面前都自学短见，<笑>特别好，特别好，非常好，谢谢你们带来的精精彩的魔术表演啊，呃，也代表何同学和蔡依林老师，谢谢你们啊，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊，散发着满满的青春活力啊，啊，让我们看一下，下一位将会来到我们节目登上天台的又会是谁呢？呃，是这。哎，何同学，你怎么又？哎，你你们三，哦，哦，你你们是想作为何同学的朋友在这儿为他加油打气吗？嗯，我们是他的室友。啊，但是何同学已经刚刚告白失败了。啊，我刚才只是开了一个很好笑的玩笑。哎，你刚刚明明就很认真啊。我平常就是一个很爱开玩笑的人。爱开玩笑的人，哎，笑死我了。我的梦想。<笑>就是成为一名幽默咖，不是幽默咖什么鬼、啊？哦，就是幽默家，是年轻人的一种俏皮婊。我知道，<笑>小柯同学，我并没有他们说的那么优秀，你有，也不会那么华丽的舞蹈，<笑>你会，但是，我喜欢你很久了。何同学，同样的话呢，再对同一个人再说一遍，对结果也不会产生。<笑>
。所以，小柯同学，你愿意把你的室友李敏介绍给我吗？换人了，你换人了呀你、啊！我喜欢你很久了，林敏同学并没有多久。<笑>你的高考分数是多少啊？志愿是哪儿啊？我想跟你上同一所大学。同样一段话，他对两个人说。<笑>啊、呃，你你考了一百七十三分呢。<笑>啊，林敏同学不太擅长学习啊。我也只考了一百六十一分，那太好了。好般配啊，<笑>这两个人好般配啊。我想跟你上同一所大学。你们上不了大学呀、啊！哎呀，哎呀，一百多分啊！哎，上不一百多分，怎么上大学？可以坐车上大学，复读上大学。这个分数可以出国上大学。我怎么坐坐坐坐坐坐坐坐坐。坐李敏同学，你愿意接受我吗？何同学，你没有人愿意。何同学，你看一下屏幕。李敏同学说不要。那李敏同学，你可以把你的室友刘佳介绍给我吗？<笑>不是你，哎呀，我今天真是开了眼了。刘佳同学，我喜欢你很久了。<笑>你愿意接受我吗？没可能接受你。一个寝室一共四个人，他跟三个人告白，可可可可以吗？答答应了。你也喜欢我呀，刘佳同学，你的脑子，你的眼，你是有关系不出了吗？不、yeah! 哎，我就知道你一定行的。哎呀，行了，加加加加，加加，太好了。我这，好，何同学，你可以先下去。啊、<笑>好。我们看一下下一位将会来到我们刘家同学，何同学，你下去跟他说就可以了啊。你可以把你的姐姐介绍给我认识吗？哎，你找刘家姐姐干什么呀？刘家的姐姐，我喜欢你很久了。何同学，你不要认为高考结束就可以为所欲为啊。你的高考分数是多少呀？志愿是哪儿啊？呃，刘家姐姐也参加高考了呀。呃呃呃呃，你、呃呃呃、读博了呀？啊，不，你读完没完了呀？<笑>那刘家的姐姐，你可以把。电器街对面的刘阿姨介绍给我吗？刘，何同学，你到底想干什么？刘阿姨，刘阿姨不要看过来呀、啊！刘阿姨，你可以把你的闺蜜王阿姨介绍给我吗？何同学，你听说过羞耻心吗？王阿姨，你可以把你的女儿，女儿张阿姨介绍给我吗？阿姨的女儿还是个阿姨啊！哎、张阿姨。你可以把你的女儿介绍给我吗？何同学，你收手吧！我喜欢你的女儿很久了，保安。我喜欢你的女儿，小柯同学很久了，小柯。小柯同学，你现在明白我的心意了吗？真的是刚开始那个小柯同学呀、啊！我想跟你上同一所大学，虽然我考不上。但是，这两年，我一直在喜欢你。以后，我可以去你的大学，等你下课，可以吗？我骑着自行车，带你去你想去的地方，可以吗？我想到的好笑的笑话，永远会第一个讲给你听，这样可以吗？小小的年纪，说出了不得了的情话呀。<笑>谢谢你，何同学。我已经有喜欢的人了，祝你以后成为世界上最幽默的幽默咖。何同学，何同学，你你你已经很棒了，何同学，你很棒啊！啊，我我我们今天的电台告白到这儿就结束了，咱们。下下期再见，何何同学，何，加油吧，加油。
。我没事，我只不过是在全校师生面前告白失败了。确实是有些丢脸哈，不过也没什么吧。反正我这高中三年，我一件事情都没有做成功嘛，我一件事情都没有做成功嘛，就算是努力，也不会有回报。这件事情，我不是早就知道了吗？我不是早就知道了吗？他们说的气质就是这个样子。怎么笑都可以。是啊，青春本来就是很丢脸的。有一次生气一世，我跟着妻子一块儿被升上去了。全校师生都在对我敬礼呀。对呀、啊，有一年校运会跨栏的时候，我跨过去了，裤子没跨过去。<笑>高中读了七年，当时的同学都考研了，我还在考中腔戏剧学圈呢，<笑>太丢脸了，丢死了。但是高中真的很开心呐、啊。加油，加油，加油！我来到这个节目已经两年了，我想让大家知道，我叫吕岩，不叫土豆啊！请记住，他叫土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，土豆，
就是一看这心里边憋着一个浓浓的情绪，而且他第一次把自己打开了，然后是真实的那个情感流露哈。说实话，我到今天我才知道土豆是九四年的。我一直以为他的年龄会比较成熟，因为他的作品我觉得非常的有内容、精准，而且找的点特别好。而且我觉得你们俩越来越默契，就是李岩跟土豆，他们那个搭，真的。<笑>不是于老师讲话呢，你真的真的，我就是有感而发，我就是想去表达一下，就是这些期你你们俩给我的感觉。嗯，谢谢谢于老师。哎，天台告白是个是个现在年轻人的仪式吗？嗯，是个节目。对，一个综艺站在台上喊。你们仨这么年轻，你们天台上喊过吗？哦、我在迪士尼喊过一回。火。<笑>就是请别人去迪士尼玩，然后在放烟花的时候表白的。对，那时候喊了一下。嗯哦我是在女生宿舍底下喊过，对，这个不要学啊，这个素质非常差，素质特别好。那你喊什么呢？就是你能不能下来？你要是我，我就不下去。不是，就是因为那个时候，我跟我跟那个女孩表白表了三次，她都拒绝我。然后那就别喊了，完了吧？不是,不是这样会被打的。我们男人就是因为有你这种人才老被误解。然后，<笑>罗胜登没有。呃，老师，我我没告白过，我我都是就是被告白，被告白。哎呦！哎呦！我我我我我不是不是。就是因为因为我的性格的原因，我就是特别我在女孩呃孩儿面前，大家都知道了，所有人就就剩我们两个了，然后我们我也不会说出那那一步，我不知道怎么说。然后现在我女朋友也在，也在一直等我的一个就是小小小告白，就觉得是个遗憾。我觉得你到现在还没跟你女朋友告白过，就是没有没有走过那段告白的路，就是给你一个机会，你在这儿说呗。我。我哎我嗯、呃，不对，我就是直接就是他叫他叫什么？李美贤，李美贤啊，哎、啊，李美贤，欢迎你来到《天台告白》这个节目。这倒不用。哇哇哇！最喜欢看这个。下面即将出场的罗胜登同学有话跟你说。啊，美贤，我，呃。我其实没有，没有一直给你给过你承诺，包括你之后跟我说，呃，什么时候结婚成家。但是我觉得我现在在为他努力，然后我不会因为任何东西去放弃，然后我不会再让你只只等待，因为我也会主动往你那边跑。小小的年纪，说出了不得了的情话呀！<笑>对，行吧，那我们来看一看这个。老师，老师，你说，我说一个，我说一个，表白一下十三代宗师，怎么回事呢？就是我们去年就是对舞台、对灯光、对摄像机在哪儿一概不清楚，是宗老师他们、蒋毅他们，包括李栋他们、杨宇光、大锁。贝西，每一个年龄比我们大，是他们一点一点教我们的，因为我们以前没，我没怎么上过台。今年跟他们三个合作嘛，他们年纪比较小，我发现我能帮到他们，虽然最后没有怎么帮上，我就发现我好像变成哥哥了，就去年变成我的青春了。以后到别的事情里，这三个人就是我的青春。以后很多很多年以后，可能吕岩没了，那吕岩就是我的青春。<笑><笑>所以。谢谢十三代宗师，李栋也。来，我们看一看分数，好不好？来了。天台告白，观众分数是一万一千三。
总分是，谢谢老师，谢谢老师，一万一千五百分，祝贺你们，拜拜。我觉得让我眼前一亮的还是土豆吧，就他的那种人物塑造的能力很强，最后的那段情感戏是让我觉得最打动我的地方。真诚还是最重要，最真挚的东西，呃，往往最能够直接跟观众搭起心灵的那个桥梁。希望通过这个作品传达给观众关于爱情、友谊和遗憾的思考。但这些东西并列起来就是我的青春。当你意识到他的时候，他已经远走了。小柯同学，我实在是吼吼中一雷呀！何同学，小柯同学已经拒绝你两次了呀！小柯同学，如果你不愿意接受我的话，哎，你不可以威胁别人哦。你可以把你的包包链接发给我吗？你要包包链接干什么？因为它看起来实在是好有包袱呀！这是哪门子的包袱呀？如果你不愿意把你的包包链接发给我的话，哎，何同学，你有完没完了？你可以把羽绒服链接发给我吗？收手吧，何同学，因为它看起来实在是好适合我呀。可它是个女装啊！啊，那还是算了吧。啊，那你就放弃了。小柯同学，你要记住，以后你可能会遇不到像我这么幽默的人了。但是你一定要知道，啊、何同学，我我实在是不知道你要说什么呀。京东双十一，商品实在，价格实在，速度实在。给生活多点实在。起来好像是段广告。京东双十一火热进行中，每满二九九减五十，再不去抢购就来不及了。真的是段广告啊！京东。好，我们上半场所有的作品都已经展演完成了。逛京东新百货总能选到中意的。下面是京东新百货结果公布时刻。由于我们整个这个赛段都是积分赛，刚刚进行了一半，还有六个作品。所以，路足且长，让我们看一看选手们后面的表演会如何。好嘞，让我们下期再见。逛京东新百货总能选到中意的。本节目由酷爱新生活的京东独家冠名播出，感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。本节目由折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。本节目由杜小满特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。下载 APP 赢好礼。感谢给你双屏互联、畅爽体验的都市高能 SUV 别克昂扬行业赞助播出。超能轻薄本，认准 Evo 标。本节目由英特尔 Evo 特别赞助播出。我要生活自在，来个博士喜红套装。感谢科技成就生活之美的博士指定赞助播出。暖暖就有好心情，感冒就用感冒灵。感谢治愈系大品牌九九九感冒灵指定赞助播出。今天依然是我们的故事主题赛。吃饭是不是起码得喝两口？我起码来的。是呀。事情变得有趣。打码呀！我这不完了吗？变个大嘴巴，我完了。漂亮。很难得，在一部作品里面，五位演员。个个有戏，演员是真棒，特别棒。你剧本没有这样能力和节奏的好的演员，他是呈现不出来的。对，来看分数。哦，棒棒棒，赢麻了。哇，我眼泪也下来了，我的天哪！打开爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，每周五晚八点会员抢先看，爱奇艺及七果 TV 全网独播。电视看喜剧大赛就用七果 TV 大屏，让你乐不停。想看更多喜剧大赛独家幕后故事，搜索官方微信公众号“东七门喜剧人们”，等你来敲门。有喜剧梦想的你，想参与喜剧大赛下一季吗？想和节目中的喜剧伙伴一样，拥有属于自己的喜剧作品吗？属于你们的校花学院。开学了，无论你是演员、编剧，都可以报名加入校花学院，学习喜剧创作，找到喜剧搭档，创作和表演属于自己的喜剧作品，也有机会加入喜剧大赛第三季。微信关注东七门，回复“校花学院”了解相关信息。上爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”第二季，观看更多精彩幕后花絮。打开爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，更多精彩等你解锁。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五晚八点抢先看。正片还想笑得更大声，快来随刻投稿节目相关创意短视频，让快乐更简单。上爱奇艺变知，跟阿球学习新喜剧，创作属于自己的 sketch。电视看喜剧大赛就用奇异果 TV 大屏，让你乐不停。解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。上微博搜索“一年一度喜剧大赛”，参与二喜名场面互动。
动，上微博参与喜剧大赛高光回顾话题讨论，重温名场面，关注新浪娱乐，更多资讯早知道。上知乎搜一年一度喜剧大赛，看热门作品选手精彩亲自答。儿子，你真棒！儿子，你真棒！哎，麦嫂，幺儿子，你真棒！哎呀妈妈，咋了？你干啥呢？准备走了？你这手短了。那我，你这么快就走了？哎，我、哦、到楼下去了。行行，来了来了来了，哎，拜拜。我走了，准备楼下走了。啊啊！儿子，咋了？你真棒，爸爸爱你。来微博参与，父母和孩子之间该如何表达爱？话题讨论，分享你的观点。上百度 APP 搜索问一问，真人一对一在线解答，看喜剧查单词，在爆笑中快乐学习。学外语就用网易有道词典 APP。上百度百科看短视频，了解更多节目信息。好看视频，轻松有收获。圈一下你最喜欢的喜剧人。大黄鸭之父内地首展，欢聚北京。今日美术馆持续进行中。感谢独家媒体社交平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。特别鸣谢微博电视团、微博幽默、微博喜剧、微博剧综评论人苍将、富婆的一万个墙头、青春热剧、青春综艺。怎么又剧荒了？微博喜剧追更团、猜喜喜、互联网那些梗、问号哥哥，我变成葡萄了，我的老婆是场花，无山 misses。微博情感观察团丁潇潇、雨泽黑，感谢特别合作媒体知乎，感谢特约合作媒体丽丽城，感谢特约合作媒体爱奇艺综艺、爱奇艺随客、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺变知、Zucker、湖南娱乐、歪歪直播、百度百科、百度知道、小宇宙、大眼娱乐、小风景、界面新闻、橘子娱乐、好看视频、豆芽表情、智联招聘、飘在一座城、慢放、高能一辈子。